Nie, jeszcze lisa. Lisa w dublecie jeszcze lepiej. <śmiech> Święty Hubercie. I będziemy mierzyli każde gniazdo, określając jego powierzchnię oraz procent uszkodzenia. A dalej to już jest czysta matematyka. Siemano. Słuchajcie, przyjechaliśmy do obwodu, które kiedyś tak kochaliśmy, nie? Ciągle tu polowaliśmy. A teraz, słuchajcie, nie byliśmy tutaj od... Zbiórówek. Od zbiórówek. Nie byliśmy tutaj sezon. Dosłownie, jesteśmy pierwszy raz w tym sezonie. Wstyd jak byk. Ale tak się ułożyło. Eee, jedziemy teraz potropić, no bo nie wiemy kompletnie co tu się dzieje, nawet gdzie jest, o, skoszone pole mamy ładne, ale przy wiosce samej, raczej byśmy szukali gdzieś w głębi. Mamy w planie popolować na lisy, na, no wszystko, na dziki, na lisy, na rogacze, mamy ostrzał na rogacza, także będziemy próbowali coś powabić. Na pewno jakiegoś lisa spróbujemy, mamy mały kaliber, znaczy ja mam, a ty? Ja duży. Nie, duży. Czyli ty na dziki powiesz? Tak. Ja na lisy i na rogacze, nie wiem, po prostu lubię małe kalibry. Ogólnie, fajnie mi się podoba, z małych pasztów też jest skoszone. Tu strzeliłem 156 kg odyńca. Pamiętacie, jak Wam ostatnio opowiadałem, że lubię sobie zapomnieć, to teraz nie wziąłem paska do broni. Wziąłem ten mały sztucer, który miałem ostatnio na strzelnicy na zawodach i jest bez paska i teraz będę nosił w ręce. To jest koza, a to jest na pewno rogacz, ale nie wiem co. <śmiech> Najpierw zobaczę, potem zobaczymy, czy reagują w ogóle na wap. Na pewno nie dostrzał, ale jak szliśmy, to wydawało mi się, że był tu inny rok. Coś było, nie? Był tu, no. Zobaczymy, zawabimy, zobaczymy, co się dzieje. Szóstak, ale to jest starszy roger, wiesz? Ale to nie jest godny roger, co strzał. Raczej go zostawimy. Nic. Zmieniamy miejsce. Idziemy dalej. Piękna mozaika pól, słuchajcie. Kukurydza, stoi duży rzepak. Mamy między rzepakiem a kukurydzą owiec. I po drugiej stronie tego wału mamy koguty. <śmiech> Super. Trzcinowisko. Myślimy, że z wodą, nie sprawdzaliśmy co prawda I na pewno są dwa rogacze, także idziemy oglądać co tam Czego ma. zapomniałeś? No, pastorał, i tego yy, Co tym razem pastorał mam? Dalmierz mam, nie mam paska do broni Kurwa Jak zwykle to widzę
za mną stoi na 40 metrów szóstak. Jest tak pewny swojego schronienia, że w ogóle się nas nie boi. Ale to jest naprawdę ładny szóstaczek, także nie dla nas. Idziemy dalej. Lisek idzie teraz. Fajny rogacz, ale słuchajcie, no o jest. Jak wyjdzie na niższe zboże, to go strzelę. Ale bliżej już podchodzić nie będzie. Patrzcie w prawo. Tu jest na bank niższe zboże, to ciemne, nie? Udało nam się, wyczekaliśmy. Ty, jeszcze lisa. Lisa w dublecie jeszcze lepar. Słuchajcie. <śmiech> Święty Hubercie. O. Oj, panie kolego. 180 metrów jest do lisa. Rokacz pisze testament. Tak, Rokacz pisze testament. Słuchajcie, rzecz niespotykana. Nagrałeś, lisa? Nagrałem, tylko nie wiem, czy z ostrością. Słuchajcie, Robiło, ale... nieważne, czy z ostrością, czy nie, ale zrobiłem dublet. Fajny stary rogacz, zobaczcie go zaraz. I do tego w dublecie lisek. Lis był na 180 metrów. Rogacz był na metrów jakieś 140 w zbożu. I tak jak mówiłeś, wyszedł na niższe. Wyszedł na niższe, wyszedł na pszenicę. I na tej pszenicy pokazał mi się tak, że mogłem spokojnie na nasadę karku wycelować, ponieważ był na kula wysztych. A to jest 2-2-3, nie chciałem ryzykować takiego strzału, więc strzeliłem go prawdopodobnie, o ile go trafiłem tak jak chciałem, a myślę, że tak było, to strzeliłem go na nasadę karku. Bardzo fajny rogacz, słuchajcie. No i w dublecie z lisem, no może być lepiej? <śmiech> Taż bur. Nie, yeah, kochani. Ach, czekaj, broń rozładuje. Pusto. Oh, ale fajny rogacz, zobaczcie. To widziałem, to jest bardzo ciekawe. Widzisz? Jakie ma tutaj takie narośla. Bardzo fajny, ciemny rogacz. Myślę, że to jest starszy rogacz. I gdzie strzał? Tam, gdzie mówiłem. Nasada karku. No, bardzo fajny cap. Słuchajcie, 17 lat poluję i to jest mój pierwszy w życiu dublet rogacz lis. I jeszcze wy to widzieliście, także och, jestem bardzo szczęśliwy. No nic, dekorujemy rogacza. I piękna sprawa, do auta mamy tak daleko, że nie zdążę już rogu wyciągnąć za światła, także... Gratulacje. Żur. Żur, dzięki, naprawdę, dzięki, że mi to powiedziałeś. Jasne, że moglibyście pomyśleć, Pierwsze wyjście w tym obwodzie już leży rogacz, ale jest kilka powodów, dla których dzisiaj nie wybrzydzałem tak bardzo. Chociaż ten rogacz naprawdę mi się podoba. Zaraz sprawdzę wiek. Wydaje mi się, że to jest stary rogacz. Nawet jak nie jest, ma taką formę, która jak najbardziej kwalifikuje go do odstrzału. I mi się przede wszystkim podoba i to jest najważniejsze. Natomiast my jesteśmy tutaj tylko jeden wieczór, jeden poranek, a od poniedziałku dwa tygodnie ciurkiem będę podprowadzał dewizowców. Więc sztucer do szafy. No niestety, także chciałem skorzystać z tych uroków Rui tak samemu, z Wami, z Sebastianem. No myślę, Seba, że dzisiaj była fajna akcja, nie? No super wyszło. No. 
No i co, idziemy podawać nadziejki teraz. Święty Hubert cię lubi. Dobra, teraz generalnie to wygląda tak. Mamy uprawę pszenicy, to jest 53 hektary. Numer działki... I jest to szacowanie ostateczne. Szacowania są wstępne lub ostateczne. Na tym etapie, kiedy jest to przed zbiorem, rolnik zażyczył sobie... Pszenica o zima. Rolnik zażyczył sobie szacowania ostatecznego, ponieważ już jak widać zbiera tą pszenicę, tak? I teraz musimy określić kilka parametrów bardzo ważnych. Po pierwsze powierzchnię uprawy, ponieważ nie będzie ona tożsama z powierzchnią wskazaną w, w zgłoszeniu, bo jak widzisz, część jest skoszona. Nasze pierwsze zadanie będzie takie, żeby sprawdzić, jaka powierzchnia została skoszona. W tym przypadku jest to dość proste, bo mamy tylko dwa przekosy, o ile dobrze widzę. I te przekosy po prostu, albo trzy. Te przekosy zmierzymy szerokość ich, długość określona będzie przez mapę. I wtedy określimy sobie, jaka powierzchnia, ponieważ to, co jest już skoszone, nie podlega odszkodowaniu. To jest jasne, nie? E, drugi parametr, jest równie ważny, to jest wydajność. I tutaj e, można to określić w różny sposób, na przykład e, po prostu ustalić ją z rolnikiem, ale w tym przypadku będzie to bardzo trudne, bo rolnik z nami nie rozmawia, a rzeczoznawca się nie pojawił. Więc e, nic na oko nie będziemy robić, tylko po prostu zważymy, weźmiemy próbę z metra kwadratowego, po prostu <śmiech> ustalimy sobie ramkę metr, weźmiemy takich prób 4 do 5 z nieuszkodzonych powierzchni, czyli tam, gdzie nie ma żadnych uszkód i po prostu zważymy bardzo dokładną wagą to ziarno i przemnożymy razy 1000, a właściwie razy 10 tysięcy. I wówczas otrzymamy, e, jaka jest wydajność, ta pszenica jest już sucha, więc tego nie musimy mierzyć, bo ona jest już do koszenia, ma na pewno poniżej 15% wilgotności. Następnie będzie najtrudniejsze zadanie, czyli znalezienie uszkodzonej powierzchni. Normalnie prosimy rolnika poszkodowanego o wskazanie tej powierzchni. No, w tym przypadku jesteśmy sami, musimy po prostu sami taką powierzchnię znaleźć i będziemy mierzyli każdą dziurę, określając każde gniazdo, określając jego powierzchnię oraz procent uszkodzenia. A dalej to już jest czysta matematyka. Ewin, gdzie idziesz? A to nie powinno być w wersji rolnika, żeby on pokazał, gdzie jest? Jest w wersji rolnika, żeby on pokazał, ale ten rolnik to jest myśliwy z naszego koła i niestety jest mało, że tak powiem, przychylny. Chodź, słoneczko. Jest mało przychylny nam i będziemy musieli sami poszukać tej szkody, po prostu. E, dobra, kochani, no to zaczynamy od tego, że biorę dalmierz. Bardzo jest ważne, żeby z tego wszystkiego sporządzać bardzo dokładną dokumentację, zarówno na papierze, jak i no, w naszym przypadku jest to foto i wideo, tak? żeby nie było żadnej wątpliwości. Pierwszy przekos ma, mierzę dalmierzem, ma szerokość 25 metrów. Dobra, chłopaki, zadanie jest takie. Wyznaczyć powierzchnię w miejscu, gdzie jest nieuszkodzone, tak? czyli tam, gdzie nie ma żadnych ścieżek, ani nic takiego, o powierzchni metr na metr, kwadrat. I z tej powierzchni wszystkie kłosy trzeba wyciąć i do tego wederka wrzucić i będziemy następnie yy, łuskać i ważyć, dobra? Kłosy, nisko? Kłosy, wiesz gdzie są kłosy? W górę tylko. Idę waderka. Dobra panowie, mamy próbę z metra pobraną, to teraz bardzo proszę do waderka wszystko wysypać, znaczy do, do wanienki. No i mucimy. O, pojawia się ziarno. No dobra, myślę, że mamy w dużym procencie oczyszczone, już tego nie róbmy więcej, tam możemy przystąpić do ważenia. Bardzo proszę, waga. To jest plon z jednego metra, tak? I po kolei na porcję, bo mamy taką wagę, jaką mamy. 134, 146, plus 149, plus 157, 6, 156 i 114. Dobra, i sumujemy. Kalkulator, koledzy. No to jeszcze na każdej próby musimy 4 napisać, bo kubek ważył 4, Tomek. Dobra, 677. Yy, 677, tak? No to jest z metra kwadratowego, czyli z hektara jaki jest plon, koledzy? 6700 kg. Tak, z hektara. Czyli dobra wydajność. No i teraz musimy takich prób pobrać jeszcze 4 z różnych miejsc na polu i uśrednić. 790 na i teraz długość. Dokąd jest ta szkoda? A szkoda jest do tej wyższej pszenicy. Bo tu jest wyżarte totalnie. O, widzimy uszkodzone kłosy, zjedzone, spasione przez dziki. Dobra, na ile? 13. Na 13. Dobra, i dalej. Zwijamy taśmę, idziemy dalej. 
Zobacz, następne uszkodzona powierzchnia jest tutaj. Czyli od tego miejsca zaczynamy pomiar. Tu staje pierwszy. Widzisz tam, dokąd zjedzony jest? Tam do końca. Tak? tak, do końca. Tomek, druga dziura przyległa, pisz. Wzdłuż rzepaku. Jeszcze, 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 jeszcze. Aż do końca tego wygniecionego. Dobra, ile? Mi pokazuje 18. 18 piszą, jak jest 18 bez niczego. No 18. Tak, na, na szerokość. Szerokość tutaj proszę zmieście. No ale jest, no tutaj jest 100%, nie, nie ma dyskusji żadnej. Dobra, ile wychodzi? No i dobra, razy 3,5 i razy 100% Tomek. To jest, tu nie ma prawie nic. Dobra, następna dziura. Ty. Znalazca, kurde. Chyba szacowanie pójdzie nam dobrze. Dobra, mamy następną dziurę. Gniazdo. O, są odchody dzików. Więc nie ma wątpliwości, kto tutaj zrobił szkodę. Co tutaj zrobiło szkodę właściwie. No i musimy tę dziurę zmierzyć. Dobra, to jest pisz tam, jak 18 metrów na... I tylko szerokość tego zmieścia. 18 metrów. To jest głębiej, głębiej. 18 na 6 w 90%. Razy 90%. Dobra. No i słuchajcie, szacujemy już którąś godzinę. Jest nieprawdopodobny upał, jest duszno. Straszna to jest praca. W tej chwili jeszcze koledzy dokonują pomiaru kukurydzy nasiennej. Powiem Wam, że przykra to jest sprawa, bo nie ma z nami rolnika i nigdy nie było na tych szacowaniach tego rolnika. Nie ma z nami życioznawcy, bo miał ważniejsze sprawy, akurat dzisiaj coś tam mu wypadło. Nie miał za bardzo nam to wskazać tej szkody, żeby było łatwiej, żeby było łatwiej szukać. Ale powiem Wam, że to jest taka sprawa przykra, bo to tutaj ten obwód jest obarczony z dużymi szkodami, ale właściwie te szkody to powstają na polach jednej rodziny. I przykre jest to, ponieważ jest to rodzina naszych kolegów z koła. Jest to ojciec i syn e, oraz część gospodarstwa jest jeszcze na mamę. I powiem Wam, że to słabo wygląda. Za chwilę podliczymy wyniki szacowania pszenicy, e, ale gołym okiem widać, że tam po prostu jest znikoma szkoda. Takich szkód normalnie rolnicy nie zgłaszają. Tutaj w tym przypadku zgłaszane są wszystkie możliwe szkody. Jeśli chodzi o tego starszego kolegę, to jeszcze to rozumiem, bo... No bo tak jest, jak już ktoś ma pewne nawyki, to się tego nie zmieni i nie ma co się tym przejmować. Są ważniejsze sprawy w życiu, ale jeśli chodzi o kolegę młodego, który jest młodym, myśliwym, młodszym wiekiem nawet ode mnie, szczerze mówiąc, myślałem, że jako wychowane koła będzie miał inną postawę, że będzie miał inne, po prostu inną perspektywę tego wszystkiego, że będzie traktował nas, kolegów swoich z koła troszeczkę inaczej. A tymczasem jest fatalnie, po prostu... Czegoś brakuje, żeby przyjść, żeby spojrzeć w oczy kolegom, żeby wytłumaczyć, żeby może pomóc. Ci koledzy nie pilnują swoich pól, nie pilnują swoich upraw, nie polują tam. Nawet nie pomagają innym polować, bo e, szacowaliśmy ziemniaki już któryś rok z rzędu, gdzie te ziemniaki są w środku rzepaku, między lasem a rzepakiem, bez możliwości kompletnie dojazdu do nich, nie wspominając już o postawieniu jakiegoś urządzenia. Więc jest polowanie tam właściwie niemożliwe. E, nie wiem, czy to jest fair, nie wiem, czy to jest w porządku. Każdy rolnik ma prawo zgłosić szkodę. Nikt nie oczekuje tego, że nie będzie szkoda zgłaszana, bo jeżeli jest szkoda, powstała, należy to wyrównać. Ale takie, takie zgłaszanie wszystkiego po kolei, e, duża część tych pól już jest skoszona, w ogóle nie ma co szacować, musieliśmy po prostu przyjechać, to stwierdzić. W tym upale palimy paliwo, kupa ludzi się w to angażuje, a myśliwi, bo tak sobie powiedzmy otwarcie, to są myśliwi, nie przyjeżdżają na swoje pole, nawet z nami porozmawiać, ponegocjować. Też przypilnować swojego interesu, sprawdzić, czy robimy to rzetelnie. Ja to widzę słabo. Ja uważam, że to jest droga donikąd. I to buduje tylko atmosferę taką, atmosferę takiego niezrozumienia wzajemnego, takiego braku pomocy. I nam odechciewa się polować na tych polach, bo jest to ciężkie, wiecznie są problemy, proszę nie wjeżdżać na pole i tak dalej. Kolega ewidentnie nie jest zainteresowany jeden z drugim, żeby przypilnować sobie tych pól, albo żeby nam umożliwić pilnowanie. 
No na szczęście jest to margines, to jest tylko dwóch kolegów. Z całego koła mamy tylko dwóch takich członków, ale dużo problemów w związku z tym. Także powiem Wam, że mi jest osobiście bardzo przykro, bo liczyłem na młodych. Myślałem, że młodzi mają inne podejście, 